నమస్కారం నేను మీ శంకర్ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ పరిణామాల్లో ఇండియా కెనడా మధ్య బంధం బాగా బలహీనపడుతోంది ఇరు దేశాలు మాటల యుద్ధానికి దిగుతున్నాయి ఇది ఎక్కడి వరకు దారితీస్తుందో నన్న చర్చ సాగుతోంది ఇప్పటికే ఇండియా కెనడా మధ్య దౌత్యపరమైన సంబంధాలు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత హీన స్థితికి చేరుకున్నాయి ఇరు దేశాలు దౌత్యవేత్తల్ని బహిష్కరించే వరకు వెళ్ళాయి తాజాగా ఇండియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షాను నేరుగా కెనడాలో హింసకు ప్రేరేపిస్తున్నారన్న ఆరోపణల్ని నేరుగా అక్కడ ప్రభుత్వమే చేస్తోంది కెనడా ప్రభుత్వం భారత హోం మంత్రి మీద చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలతో ఈ వేడి మరింత రాజుకుంది దాంతోపాటుగా ఏకంగా సైబర్ నేరాలకు పురుకొల్పే రీతిలో అనేక రకాల హింసకు ప్రేరేపించే రీతిలో ఇండియా ప్రయత్నిస్తుందన్నట్టుగా కెనడా ప్రభుత్వ వర్గాలు పదే పదే ఆరోపణలకు దిగుతున్నాయి as canada in in and in india potentially may have some tensions it is possible that we may see uh india want to flex those uh cyber threat actions against canadians as per the observations that we've made in this assessment of the national cyber threat assessment it is clear that we are seeing india being an emerging threat actor um what i can say is that we have seen that as the tensions have risen even from the time that the prime minister himself stood in the house of commons and spoke about the murder of um nijar um we already were already seeing observations that there could be missing disinformation that is coming from um those that claim to be uh working under in for india for example idi rendu deshal madhya sambandhalni baga baga balahin parustunnatvanti dasaku cherutondi ఈ వివాదంలో కెనడాకు మద్దతుగా ఇప్పటికే అమెరికా కూడా గొంతు కలిపింది యూకే కూడా స్వరం వినిపించింది కెనడియన్ పౌరుడు నిజ్జార్ హత్య కేసులో భారతదేశం పూర్తిగా సహకరించాలని భారతదేశం దగ్గరున్న ఆధారాలు అందించాలని అమెరికా యూకే కూడా కెనడాకు మద్దతుగా నిలబడ్డాయి కెనడా వాదనను బలపరుస్తున్నాయి దాంతో ఇప్పుడు కెనడా మరింత దూకుడిగా ఇండియా మీద ఆరోపణలకు దిగుతుంది ఏకంగా ఇండియన్ హోమ్ మినిస్టర్ మీదే ఆరోపణలకు దిగినటువంటి నేపథ్యంలో వ్యవహారం తీవ్రస్థాయికి చేరినట్టుగా కనిపిస్తోంది ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైనటువంటి సంబంధాలు దాదాపుగా తెగిపోతున్నటువంటి తరుణంలో ఇలాంటి ఆరోపణలు ఇంకెక్కడికి దారితీస్తాయి అన్నది ఆసక్తికరమైన చర్చకు ఆస్కారం ఇస్తోంది కెనడా జీ సెవెన్లో భాగం అమెరికాకు గట్టి మిత్రదేశం అమెరికాకు చేరువునే ఉన్నటువంటి కెనడా నిత్యం అమెరికాకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తుంది అలాంటి కెనడా పదే పదే ఇండియా మీద చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణల వెనక అమెరికా హస్తం ఉందన్న అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది ఇటీవల ఇండియా బ్రిక్స్ సమ్మిట్తో పాటుగా అనేక సందర్భాల్లో అటు చైనాతో ఇటు రష్యాతో సన్నిహిత సంబంధాలు నిరుపుతోంది బ్రిక్స్ కూటమిని మరింత బలోపేతం చేసే దిశలో ఇండియా కూడా సహకారం అందించేందుకు సిద్ధపడింది ఇది అమెరికాకు కంటగింపుగా మారింది దాంతో ఇండియాను దారికి తెచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో కెనడాని పావుగా వాడుతుందా అన్న ప్రశ్న వినిపిస్తోంది అదే సమయంలో కెనడాలో జస్టిస్ ట్రూడో ప్రభుత్వానికి బలం బాగా తగ్గిపోతోంది త్వరలో ఎన్నికలు జరగబోతున్న వేళ ట్రూడో ఇప్పుడు ఎంట బయట తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్నారు అమెరికాలో ఆర్థిక సంక్షోభంతో పాటుగా నిరుద్యోగం ధరలు ఇలాంటి అనేక సమస్యలు ఇప్పుడు ట్రూడో ప్రభుత్వాన్ని చుట్టుముడుతున్నాయి విపక్షాలు దూకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నాయి ఈ దశలో ఇండియా మీద వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ద్వారా తన అసంతృప్తిని చల్లబరుచుకుని దేశంలో ఒక జాతీయతను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నంలో ట్రూడో ఉన్నారన్న అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది అదే సమయంలో సుమారుగా ఐదు లక్షల ఓట్లున్న సిక్కు కమ్యూనిటీకి చేరువు కావాలన్న లక్ష్యంతో ఇప్పుడు జస్టిన్ ట్రూడో ఉన్నారన్న అంచనా కూడా ఉంది ఇలాంటి అనేక అంతర్గత రాజకీయ కారణాలతో పాటుగా అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కూడా కలిపి ఇప్పుడు కెనడా ఇండియా మీద గురి పెట్టింది పదే పదే ఇండియాను అన్ని రకాలుగాను బూచిగా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తోంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండియా పరువు తీయాలన్న లక్ష్యంతో కెనడా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది కెనడా వెనక అమెరికా ఉండి ఇలాంటి ఎత్తులు వేస్తుందన్న అంచనాలు పెరుగుతున్నటువంటి తరుణంలో అంతర్జాతీయంగా ఇండియా ఎలాంటి నిర్ణయానికి వస్తుంది ఏ రీతిలో స్పందిస్తుంది అన్నది కీలకమైన అంశం ఇప్పటికే కెనడాకి ఎప్పటికప్పుడు కౌంటర్లు ఇస్తుంది over in reference to the proceedings of the standing committee on public safety and national security in ottawa on october 29th 2024 it was conveyed in a note that the government of india protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the union home minister of india before the committee by deputy minister david morrison in fact the revelation that high canadian officials deliberately 
leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties. Canada just an hour open and need to go to the can in a jar murder case with some money to 20 vision low India Canada co soccer in Taranaki said the Nga can pinch at level team to Ypres and Amalu a kind of good artist a under jetting a lanty your hara look who ask our airport on the another kill a quail your harm prostate matro India Canada major we better than I the country is to not party at America UK Korada Canada mother this to you to Russia China co India chair way a pretty not low on a turn all over Vyavaharam, Antarjati inga Marthu na 20, Vishya ane ke sankhya tanga ondi. Inke elanti Mar plus tay, ye deshulo malu tundi. Repo America adjaksha enni kala palital tarvata. Gelchena 20 adjaksha du elanti nirneyal dis kuntaru. Adi India Canada majja ka konda, India America majja elanti Mar plus ko doha donjes tundo chodam. Video mein chte like chendi, comment raindi, share jese subscribe kora chendi. Thank you for watching.